بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يده الله فلا مضل لا ومن يضل الفلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدساتها كل مهدسة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان بالكريا எல்லாமல்ல அல்லாஹினுடையவர்களே அல்லாஹ்வுடைய பேரர்களால் அல்லாவால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உயர்வான மார்க்கமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் நம்மை எல்லாம் ஆக்கி அதிலும் குறிப்பாக ஜும்மாவுடைய கடமையை அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலிவசல்லாம் அவர்கள் எந்த அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்த சொன்னார்களோ அந்த அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் இன்னும் பிற சந்தர்ப்பங்களில் இஸ்லாமிய மார்க்க விளக்கத்தை பெறக்கூடிய நாம் பெறுவதோடு நின்று விடாமல் நிறுத்தி விடாமல் செயல்படுத்தக்கூடிய மக்களாகவும் செயல்படுத்தாத பிற மக்களை செயல்படுத்த தூண்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு இந்த ஜும்மா உரை தோங்குகிறேன் இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலை வசல்லம் அவர்கள் மீது நாம் காட்டக்கூடிய உண்மையான நேசம் அல் ஹுப்பு அல்ஹபுல் ஹக் மான் நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் உண்மையிலேயே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களை ஈமான் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் அனைவரும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களை தங்களுடைய உயிரை விட ஒரு மேலானதாக மேன்மைக்குரியதாக நேசிக்க வேண்டும் அந்த நேசமே ஈமான் முழுமை பெறுவதற்குண்டான ஒரு நேசமாக அமையும் என்றெல்லாம் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்ட இந்த மார்க்கத்தில் இன்றைக்கு நவியல் நாயகம் சல்லா ஹலி வசலம் அவர்களை நாங்களும் நேசிக்கிறோம் அவர்கள் மீது நாங்களும் அன்பு கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய முஸ்லிம்களில் பெரும்பான்மையான சமூகம் உண்மையான அன்பு என்றால் என்ன என்ன எந்த அன்பின் மூலமாக உண்மையிலேயே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவருடைய அன்பை நாம் பெற முடியும் நேசத்தை பெற முடியும் உண்மையிலேயே நாம் நேசத்தை காட்டுவதன் மூலமாக இறைவனுடைய திருப்தியை பெற முடியும் என்ற வழிகாட்டுதல்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பெரும்பாலான முஸ்லிம்களுக்கு கிடைக்கப்பெறாத காரணத்தினாலும் அல்லது சிலர்கள் கிடைக்கப்பெற்றும் வீண் பிடிவாதத்தின் அடிப்படையிலே முரண்டு பிடித்தவர்களாக பிடிவாதம் பிடித்தவர்களாக இல்லை இல்லை நாங்கள் இப்படித்தான் பல காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் இப்படித்தான் இருக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய தவறான செயல்கள் மூலமாகத்தான் நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஹலி வல்லாம் அவர்களை நேசத்தை பெற முடியும் என்ற ஒரு தவறான ஒரு பாதையோடு இன்றைக்கு சென்று கொடுக்கக்கூடிய மக்களையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் 
உண்மையான அன்பு எது எந்த அன்பின் மூலமாக உண்மையிலேயே வெற்றி பெற முடியும் என்பதைத்தான் இன்றைய தலைப்பிலே நாம் இன்சால்லா பார்க்க இருக்கிறோம் நபியல் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரை அல்லாஹ் மிகப்பெரிய நேசத்துக்குரியவர்களாக தேர்ந்தெடுத்து அல்லாவும் நேசித்து அந்த நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறோமோ அவர்களும் நேசம் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாவும் திருக்குறானிலே பல்வேறு இடங்களிலே வலியுறுத்தி சொல்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களும் அதையே தான் வலியுறுத்தி நீங்கள் என் மீது நேசம் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய செய்திகளை பார்க்க முடிகிறது எனவே நபிகள் நாயம் சலல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை நாம் உண்மையிலே நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த நேசம் அந்த அன்பு அந்த முஹப்பத் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஏன் நேசிக்கிறோம் அந்த நேசம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் திருக்குறான் சொல்கின்ற பொழுது அந்நபியு அவுலா பில் முசீம் நபி இருக்கிறாரே அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மூமின்களுக்கு தங்களுடைய உயிரை காட்டிலும் மேன்மைக்குரியவராக உயர்ந்தவராக நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் சொல்லக்கூடிய சொல்லி யார் சொல் என்று சொன்னால் படைத்த ரப்புல் ஆலமின சொல் சகோர்களே ரப்பு எதிர்பார்க்கிறான் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களை நம் உயிரை விட மேன்மைக்குரியதாக மேலானதாக நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறான் அதனால்தான் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி வல்லம் சொன்னார்கள் வல்லதி நப்சிம் பேதிகை என்னுடைய ஆத்மா எவனுடைய கைவசம் இருக்கிறதோ என்னுடைய உயிர் எவனுடைய கைவசம் இருக்கிறதோ அவன் மீது ஆணையாக அல்லாவின் மீது சத்தியம் என்று சொல்கிறேன் அகதுக்கும் உங்களில் யாருமே ஈமான் கொள்ள முடியாது என்று நபிகள் நாயம் சிறந்தா அலை சொன்னார்கள் இன்றைக்கு ஈமான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் மூமின் தான் என்று ஒருவர் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான இலக்கணத்தை நபியல் நாயம் சிறந்தா ஒளி சொல் சொல்லி தருகிறார்கள் லா யூமீன் அகதுக்கும் உங்களில் யாருமே ஈமான் கொண்டவர்களாக மூமீன்கள் என்று சொல்வதற்கு தகுதியே இல்லை எதுவரை என்று சொன்னால் நேசத்திற்குரியவனாக மாற வேண்டும் என்னுடைய நேசம் என்னுடைய முகப்பத் அன்பு இருக்கிறதே அது உங்களிடம் எப்படி ஊடுர வேண்டும் என்று சொன்னால் மின் நப்சிகி உங்களுடைய உயிரை காட்டிலும் மாளிகை உங்களுடைய பொருளை காட்டிலும் வலதுகி உங்களுடைய குழந்தை குட்டிகளை காட்டிலும் வண்ணாசி அஜமாயின் இன்னும் உலகத்தில் உள்ள அத்துணை மக்களை விட என்னின் மீது உள்ள நேசம் இருக்கிறதே முகபத் இருக்கிறதே அதுதான் மிகத்தி நிற்க வேண்டும் அதுதான் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தை விட உலக மக்களை விட உங்களுடைய உயிரை விட உங்களுடைய பொருளை விட அத்தனையும் விட என்னைத்தான் நீங்க நேசிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களிடத்தில் ஈமான் உள்ளே பாய்ந்து இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் என்று நபிகள் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லும் சொன்னார்கள் நபிகள் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் மீது நான் நேசி உங்களுடைய அன்பு கொள்றேன் முகபத் பண்ணி சொன்னா வெறுமனே பாட்டு படிப்பதல்ல சகோரலே அதுதான் நன்றிக்கு நேசம் என்று எண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் நபிகள் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லும் அவர்களை நாம் ஏதோ ஒரு சில பாடல்கள் மூலமாக படித்து அவர்களை புகழ்ந்து விட்டால் நாம் நேசம் கொண்டு விட்டோம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு தெரியாத்தனமாக இன்றைக்கு வலியுறுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் பெரும்பாலர்கள் அதில் குறிப்பாக தமிழ் சமூகம் இன்றைக்கு வலியுறுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நபியல் நாயம் சிறந்த ஆலோசனை என்ன சொல்றாங்க நீங்கள் உண்மையிலேயே நேசம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நேசத்திற்கு ஈமான் தான் உரைகள் என்று நபிகள் நாயம் சிறந்த ஆலோசனை சொல்றாங்க ஈமான் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது இறை விசுவாசம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த இறை விசுவாசம் எதுவரை உங்களுக்கு வராது என்று சொன்னால் நான் தான் உங்களுக்கு மிகத்து நிற்க வேண்டும் என்னுடைய நேசம் தான் உங்களுக்கு உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நேசத்தை அழுத்தம் நிறுத்தமாக நபிகள் நாயம் சிறந்த ஆலோசனை சொன்னார்கள் அல்லது உமர் அலி அல்லான அவர்கள் ஒரு தடவை நபிகள் நாயம் சிறந்த ஆலோசனை வர்றாங்க வந்துட்டு யார் சூழல்லா அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களே என்ன <laughs> என்பது 
உன்னுடைய உயிரை விட நான் நேசத்திற்குரியவனாக உன்னுடைய உள்ளத்திலே மாற வேண்டும் பக்கால யார் சொல்லா வல்லாகி எல்லாவற்றிற்கு மேலாக உங்களையே நேசிக்கிறேன் என்னுடைய மாறிவிட்டீர்கள் உண்மையிலே என் மீது உண்மையான முகபத் நேசத்தை வைத்து விட்டீர்கள் என்று சொல்ல அடையாளம் அது இந்த உலகத்தோட நேசம் நபிகள் நாயம் செல்லாம் அவர்களை விட ஒரு மேலானதாக அல்லது ஒரு உயர்ந்ததாக அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு அது ஈர்க்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட ஈமான் முழுமை வரவில்லை என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையான அன்பு இந்த உலகத்தை விட உலகத்தில் உள்ளதை விட என்னை விட நபிகள் நாயம் சலல்லா உலகம் அவர்களை தான் நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி யார் நேசம் கொள்கிறாரோ அதுதான் உண்மையான நேசம் என்பதை நபிகள் நாயம் சலல்லா உலகம் சொல்றாங்க இது நேசத்திற்கு முதல் அளவுகளாக பார்க்கிறோம் அடுத்து இரண்டாம் அளவுகளாக பார்க்கின்ற பொழுது நபிகள் நாயம் சலல்லா உலகம் அவர்களை நேசிக்கிறேன் அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது நபிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக செல்லம் அவர்களை விட நபிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை விட அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய அந்த செயல்களை விட இன்றைக்கு உலகத்தில் தங்களுக்கு யாரெல்லாம் பெரியவர்களாக காட்டப்படுகிறதோ அல்லது புரிந்து வைத்திருக்கிறோமோ அவர்களை எல்லாம் இன்றைக்கு பின்பற்றக்கூடிய அவர்களை எல்லாம் பின்பற்றி வாழக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே அல்லாஹ் திருக்குறளை சொல்லுகின்ற பொழுது குள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என் கொண்டு ஹிப்பூ நல்லாக பத்தபியூனி நபியை நீங்கள் டிக்கர் பண்ணுங்க சொல்லுங்க என் கொண்டும் தொகைப்பூ நல்லா அல்லாவுடைய நேசம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் பத்தபியூனி என்னை நீங்கள் இத்திவா செய்யுங்கள் பின்பற்றுங்கள் என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சூரத் ஆலிம்ரானை முப்பத்தி ஓராவது வருஷமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது நபிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக செல்லாம் அவர்கள் நேசிக்கிறோம் என்று சொன்ன அல்லாவை நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன நபிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக செல்லாம் அவர்களை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் எல்லா விஷயங்களிலும் சவர்களை இன்றைக்கு அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்களே உங்களுக்கு மார்க்கு போட்டுக் கொள்ளணும் யாரா இருந்தாலும் சரி யாரெல்லாம் நபிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக செல்லாம் அவர்களை பின்பற்றுவதிலே ஒரு சில விஷயங்களை பின்பற்றாமல் விட்டு விட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மார்க்கை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் நான் உண்மையிலேயே நபிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக செல்லும் நேசிக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் யாரையே நேசித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோர்களே காரணம் என்ன அல்லாஹ் சொல்கிறான் நான் சொல்லவில்லை இன்னும் சொல்கிறான் அல்லாஹ் லக்கது காணலுக்கும் மாட்டேன் வாழ்க்கையை 
அங்க சிகரதே இல்ல எதை சிகிரார்கள் திருப்பதியே இவ்வளவு மோசம் என்று சொல்கிறோமோ திருப்பதியில் ஒருவன் வந்து அங்கேவே தரிசனம் செய்வதை அந்த அதற்கு பூஜை செய்வதை எவ்வளவு மோசம் என்கிறோமோ அதை விட மோசம் என்பதை அழுத்தி பதிவு செய்கிறேன் இந்த பொழுது என்பது இன்றைக்கு எங்கே உட்கார்ந்து பாடப்படுகிறது அல்லாஹ் கேட்கிறான் வமன் அப்துல்லாஹ் மிம்ம மனா மசாஜித் அல்லாஹ் ஐ யுஸ்கர ஃபீ ஹஸ்முஹு அல்லாஹ்வுடைய பள்ளிக்கு அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதற்காக அவனி வருகிறானே அவனை தடுப்பவனை விட அநியாயக்காரன் யார் போர்டு போட்டு வச்சிருக்கான் கேவலமா இல்ல யாராவது காசு அனுப்புறீங்கன்னா அல்லாஹ் டப்பு நீங்களும் பதில் சொல்லணும் சோர்களே இது போன்று அயோத்தியர்கள் இது போன்று மோசமானவர்கள் ஜமாத் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் போர்டு வைக்கிறார்கள் நான்கு மதுகபோதுக்கு உட்பட்டவர்கள் தான் தொலை வேண்டும் என்று சொன்னால் நவிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக சிலவர்கள் சகாபாக்கள் எந்த மதுகபோக்கு சொந்தக்காரர்கள் யாராவது கேட்பதற்கு திராணி உண்டா நவிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக சிலவர்கள் நேசிக்கிறோம் என்ன நேசிக்கிறோம் சார்களே நான்கு மதுகபை உட்பட்டவர்கள் பள்ளிக்குள் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் நவிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக சிலவர் நேசிக்கிறேன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்கின்ற பொழுது அங்கு போர்டு தைரியத்தோடு மாற்றி வைக்கிறார்கள் அவளு சொன்ன ஜமாத் பள்ளி என்று சொல்லி மாற்றி வைக்கிறார்கள் தொப்பி போட்டவர்கள் உள்ளே வர வேண்டும் என்று சொல்லி மாற்றி வைக்கிறார்கள் அந்த தீமைகள் எல்லாம் தடுப்பதற்கு திராணி இல்லை அங்கே போய் தொழுகைக்கு அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழுகைக்கு உள்ளே வருகிறான் அவனை வந்து குண்டர்கள் சில இடங்களிலே தூக்கி கொண்டு வெளியே நிறுத்துகிறார்கள் காரணம் என்ன நீங்கள் எங்களுடைய அந்த கொள்கைக்கு எங்களுடைய மதுகுப்புக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்கள் இங்கே வணக்க வழிபாடுகள் செய்தீர்கள் தொழுகை நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் அட மோசமானவர்களே எவ்வளவு பெரிய அரங்கேற்றம் அந்த பயத்திலே எவ்வளவு பெரிய சிறுக்குகள் அது உள்ள போகல நேரம் இல்ல எவ்வளவு பெரிய சிறுக்கான வார்த்தைகள் எவ்வளவு பெரிய மோசமான சிற்கான வார்த்தைகள் இன்றைக்கு அதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதையெல்லாம் இன்றைக்கு பள்ளிக்குழு உட்கார்ந்து அரங்கேற்றம் செய்வதற்கு அங்கே அனுமதி உண்டு ஆனால் அல்லாவுடைய தூதரை நேசித்து அவர்கள் எப்படி சொன்னார்கள் அப்படித்தான் தக்பீர் கட்டி தொழுவேன் என்று சொல்லி ஒரு வாலிபன் வந்து நிற்கின்ற பொழுது அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிசு என்ன என்று சொன்னால் அபராதங்கள் தண்டனைகள் அவனை வெளியேற்றப்படக்கூடிய ஒரு மோசமான இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது அதற்கெல்லாம் துணையாக யார் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் சவர்களை நம்முடைய பணங்கள் தான் அங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய ஜமாத்துகளுக்கு நம்முடைய ஜமாத்து சரியான வழிகாட்டு அடிப்படையில் நடக்கிறதா என்று பார்க்காமல் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு காசுகளை அள்ளி அள்ளி கொடுத்து அவர்களை நடத்த சொல்கின்ற பொழுது அவர்கள் தைரியமாக காசு வருகின்றது வெளிநாட்டிலிருந்து நம்முடைய ஜமாத்து அங்கத்தினர்கள் அனுப்புறாங்க எனவே நம் தைரியமாக இன்னும் சட்டங்களை போடுவோம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அந்த தேவையில்லாத அல்லாவுடைய தூதருக்கு பிடிக்காத அந்த சட்டங்களை எல்லாம் அரங்கேற்று இன்றைக்கு பள்ளிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நடிகள் நாயம் செல்லாம் தபிளிக்கு செய்ய சொன்னார்கள் எந்த தபிளிக்கு என்று சொன்னால் சத்தியத்தை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் உண்மை எதுவோ அதை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அல்லாவும் சுரத்தில் அசுரலை நாம் விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறோம் அசுரலை சொல்லுகின்ற பொழுது அல்ல அங்கு சொல்ற சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லணும் அந்த சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லுகின்ற பொழுது வரக்கூடிய <laughs> ஒரு <laughs> பயந்துகொண்டிருக்கிறோம் தீமைகளை <laughs> 
நீங்கள் தான் மகா மோசமானவர்கள் யாரெல்லாம் அப்படி செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் மிக மிக மோசமானவர்கள் என்பதை இந்த செய்தியின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்கு சென்றாலும் முடிந்தவரை நபிகள் நாயம் செல்லாலே சொல்ல மூணு அம்சங்களை சொன்னார் கையில தடு நாவால தடு முடியிலே மனசால வெறுத்துருண்டா அங்க நடந்துகிட்டு இருக்குமா அவர் வெறுத்து இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பாரு என்னன்னு கேக்குறேன் அள்ளி சோத்துக்கு ஓரத்துல தெரியாம கேக்குறேன் ஓரத்துல அள்ளி வச்சு சாப்பிடுறான் சாப்பிட்டுருவோமா யாராவது அழைப்பு <laughs> <laughs> வெற்றிவர்களை <laughs> உண்மையிலேயே <laughs> அவர்களுக்கு மத்தியில் எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அதற்கான தீர்வை கொடுக்கக்கூடியவராக நபிகள் நாயம் செல்லாஹுலாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு சொல்லிருக்கிறாங்க ஓகே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு மனதளவில் சிறிய அளவில் கூட அது ஒரு சின்ன சஞ்சலங்கள் வராமல் முழுமையாக யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் ஈமான் கொண்டவர்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் என்று சொன்னார் நபிகள் நாயம் செல்லா உடைய தீர்வுகள் தீர்ப்பு இருக்கிறதே அதுதான் சரியான தீர்ப்பு என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை தவிர அதை விட உயர்ந்ததாக தெரிஞ்சாலும் அதை காணல போட்டு மிதிக்கணும் இன்றைக்கு பாருங்க குரான் ஹதீஸ் என்று இருந்தால் குரான் ஹதீஸ் என்று பேசுவதை விட ஒரு வித்தியாசமான முறையில இன்றைக்கு நிகழ்ச்சிகள் இருந்தால் அதுதான் டேஸ்டாக தெரிகிறது குரானும் ஹதீசும் என்ன இதைத்தானே பேசுவார்கள் இதைத்தானே சொல்வார்கள் அல்லது இதை சொல்லுவதை நாம் சீடியில அல்லது இணையதளங்களில் பார்த்து கொள்ளலாம் எந்த அளவுக்கு ஈமானின் பலவீனம் பாருங்கள் அல்லாவுடைய வசனங்கள் ஓதுகின்ற பொழுது நம்முடைய உள்ளம் தைக்க வேண்டும் ஆட வேண்டும் தற்சேர்ந்த ஜுலூதுகம் அவர்களுடைய மேடுகள் எல்லாம் மெய் சிலிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறானே அல்லா அந்த வசனங்கள் ஓதுவது போர் அடிக்கிறது புறக்கணிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன்ிப்பதன
அது எல்லாவற்றின்றி பியூரா சுத்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அல்லா ரசூ மற்றமே முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை பார்த்து சொல்கிறான் போலித்த உயிர்வார் எவ்வளவு பெரிய கேவலங்க நிர்வாகிகளோ சென்று <laughs> நன்றி <laughs> <laughs> அப்படி தெரிந்தால் இந்த குரான் சுண்ணாவை விட அவன் தான் பிரிவனாக மாறிவிடுகிறான் அவனுடைய சக்தி தான் அங்கு அபாரமாக தெரிகிறது ஆனா அதை விட அபாரமாக அல்லா அரசுடைய கருத்துக்கள் இன்றைக்கு அபாரமாக தெரியவில்லை என்று சொன்னால் நான் அதோடு ஐக்கியமாகவில்லை அல்லாவுடைய தூதரை உண்மையில் நேசிக்கவில்லை உண்மையிலே நேசிட்டு சொன்னா திருக்குறானுடைய வசனங்களை படிப்பதற்கு நேரம் இல்லை இன்றைக்கு திருக்குறானு பொருளோடு முழுமையாக படித்தவர்கள் எத்தனை பேர் அடக்கத்தோடு கேட்கிறேன் சிந்தியுங்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு கூட்டங்களில் தேவையில்லாதவர்கள் இன்றைக்கு பிதிகத்துவாதிகள் அனாச்சாரவாதிகள் சிறுக்கு செய்யக்கூடியவர்கள் நடத்தக்கூடிய அதில் கூட கலந்து கொண்டு நாம் அங்கே டேஸ்டாக அதை போய் ருசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே அந்த நேரத்தை விட குரானை உட்கார்ந்து படியுங்கள் அல்லா அவரிடத்தில் கூலி உண்டா இல்லையா இன்றைக்கு குறிப்பாக குவைத்திலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சொன்னால் உங்களை போன்றவர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அசத்தியத்திற்கு நீங்கள் துணை போனால் அல்லா அவரத்தில் பதில் சொல்லுவது இல்லை நாங்கள் அசத்திய கொள்கை தான் என்று சொன்னால் உங்களுக்கும் அல்லாவிற்கு உள்ளது அல்லா அவரத்தில் நீங்கள் பதில் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் இல்லை சத்தியம் குரான் சுண்ணாதான் குரான் ஹதீஸ் தான் சத்தியம் என்று சொன்னால் சத்தியத்தில் மாத்திரமே நில்லுங்கள் அசத்தியத்திற்கு எந்த வகையிலும் துணை போகாது யார் செஞ்சாலும் சரி எவர் செஞ்சாலும் சரி எந்த பெரிய அளவுல வந்தாலும் சரி அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு நாம் துணை போகவில்லை இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஒருபுறம் எப்படி சத்தியத்தை எடுத்து மிக வேகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமோ இன்னொரு புறக்கம் அசத்தியம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் வருத்தப்படுவது அர்த்தம் இல்லை அந்த வருத்தம் அதற்கு துணை போகக்கூடாது இன்றைக்கு வருத்தப்படக்கூடியவர்கள் கூட அங்கவே முன்னணியிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியும் உண்டு ரெக்கார்டு உண்டு இது கேவலமா இல்லாது இது எப்படி ஒரு முஸ்லீம் வெளியுறுத்துகிறாங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> அதற்கு உங்கள் பூமியான ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் யாருக்குமே உரிமை இல்லை என்று சொல்றான் இது என்ன மாதிரி எதனா இருக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஈமான் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அல்லாம் அல்லாவோட தூதர் ஒரு தீர்ப்பு சொன்ன உடனே அங்கு ஒரு இஷ்டம் 
அது சரி அது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி வரப்பட கண்மூடி அப்படியே சரி என்று இருக்கின்ற பொழுது அப்படியே அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் அல்லாவுடைய தூர் சொல்லிவிட்டார்கள் என்று சொல்லி பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த செய்தி அல்ல அஹசாப் என்ற அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஆறாவது வருஷமாக இடம்பெற்றிருக்க சோழர்களே இது போல நபிகள் நாயம் சிலல்லா அலிஸ்லருடைய செய்தி அப்படி எடுத்து சொல்கின்ற பொழுது நாம் நபிகள் நாயம் சிலல்லா அலிஸ்லம் அவர்களை உண்மையிலே நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அடுத்து நபிகள் நாயம் சிலல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் மீது நம்முடைய நேசத்தை பதிவு செய்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய கட்டளை அவர்கள் மீது செலவாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறான் இன்னும் அல்லாஹ் மலாய்க்கு சொல்லு நபி ஒவ்வொருவரும் நான் நபிகள் நாயம் சலல்லா அலை சலத்தை டூப்ளிகேட்டாக நேசிக்கிறேன் டூப்ளிகேட் மேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் டெய்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் பத்து தடவை நூறு தடவை நபிகள் நாயம் சலல்லா அலை சலவர்கள் மீது நீங்கள் செலவாக சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொன்ன இவ்வளவு ஒரு நன்மை ஒரு தடவை நாம் செலவாக சொன்னால் அல்ல நம் மீது பத்து தடவை அருள் புரிகிறான் நாம் பத்து தடவை சொன்னால் அல்ல நூறு தடவை அருள் புரிய என்னங்க ஒன்றுக்கு பத்து பத்துக்கு நூறு அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே இருக்குது யார நேசிக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதரை நேசித்து அல்லாவுடைய தூதருக்காக ஒரு பிரார்த்தனை செலவா செய்கின்ற பொழுது அல்லா பிரதி உபகாரமாக அதை விட பத்து மடங்கு நமக்கு தருகிறான் என்று சொன்னால் இதை செய்யாதவர்கள் உண்மையிலே யார் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயம் சலல்லாவுடைய சில அவர்கள் அடையாளம் காட்டுகிறார்கள் எவன் கஞ்சன் தெரியுமா கஞ்சன் நூறு வகை இருக்கிறான் பைசா கஞ்சன் அவனை விடுங்க அடுத்து இன்னொரு கஞ்சன் யார் அப்படின்னு சொன்னா அல்புகுழு மன் ஜுக்கிர் தீந்தகு அவனிடத்திலே என்னுடைய பேர் சொல்லப்பட்டு முகமது என்று சொல்லப்பட்டு முகமது சல்லா அலிசல் என்று சொல்லப்படும் பொழுது பழமி சொல்லி அழைய என் மீது எவன் செலவாக சொல்லவில்லையோ அவன் தான் கஞ்சன் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்ல அடையாளம் காட்டினார்கள் திருமதி என்ற ஹதீஸ் கிரதங்களே இடம்பெற்றிருக்கிறது எனவே அதிகமாக செலவாக சொல்லுங்கள் சவர்களை நம்மை பார்த்து சொல்கிறார்கள் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு யார் என்று சொன்னால் சிற்கு செய்யக்கூடியவர்கள் பிதல் செய்யக்கூடிய சொல்கிறார்கள் செலவாக சொல்லக்கூடாது சொல்லுவான் அப்படி ஒரு உண்மையான தௌகித் வாயுட வாயில் இருந்து செலவாத்த நபிகள் நாயம் செலல்லா வலைசலவர்கள் மீது சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லி சொல்ல முடியுமா அல்லா சொல்ல யாயு உள்ளதீன ஆமனும் விசுவாசிகளே சொல்லி கூப்பிட்டு எங்கெல்லாம் கூப்பிடறாங்க எண்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள்ல கூப்பிடறாங்க கூப்பிடக்கூடிய இடங்கள்லாம் பாருங்க அங்க கட்டளை அல்லது தட எல்லா உபதேசம் இதான் நல்லா செய்வான் இங்க என்ன செய்யறா சொல்லு அப்படிங்கிறா செலவா சொல்லுங்க நபிசல்லாசல் மீது செலவாத சொல்லுங்கள் என்று கட்டளை போட்ட பிறகு பின்பு நபிகள் நாயம் செல்லாசு என்மீ செலவா சொல்லுங்கள் சொன்ன பிறகு இல்ல இல்ல உங்கள் மீது நாம் செலவா சொல்ல மாட்டோம் என்று சொன்னால் எந்த செலவாத்த வேண்டாம் என்று சொன்னோம் செலவாத்த நாரியா இருக்கிறதே அதை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் எரிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் யார்கள்லாம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் அத்வானியை விட மோசமானவர்கள் சவர்களை பால் தாக்கரை விட மோசமான நீங்க <laughs> கஷ்டங்களை எல்லாம் நீக்கு நீதான் என்று சொல்லி அல்லா வளர்த்து ஒருவருக்கு கையேந்து விட்டு இது ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறா இல்ல எவ்வளவு தெரியல எத்தனை ஒரு எண்ணிக்கை இருக்கு அந்த எண்ணிக்கையில ஓது நாள் வீட்டுல பறக்கத்து வரும் என்று சொல்லி ஓதி கொண்டிருக்கிறாயே எங்களே போன்றவர்கள் படித்த அந்த பண்டிதர்கள் போய் அவர்களுடைய வீடுகளிலே யார் வீட்டுக்கு பறக்கத்து வரணும் அங்க போய் ஓதி கொண்டு ஓதி கொண்டு ஓதி விட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவங்கள்ட்ட என்னைக்காவது கேட்டீங்களா ஐயா அப்படி வந்து ஓதி எங்களுக்கு பறக்கத்து தெரிய நீங்க மகல்லால உள்ள நீங்க உங்களுடைய வீடுகள்ல இப்படி ஒரு பத்து பேர் கூட்டு <laughs> நீ என்ன கொடுக்கிற தடுக்க முடியாது நீ வந்து கொடுக்கிற தடுக்க முடியாது என்றெல்லாம் சொல்லி அல்லாவிடத்துல பதிவு செய்து விட்டு 
என்ன நினைக்கிறோம் மனிதனை பார்த்து பயந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப எந்த செலவாத்து கூடாது சொல்றா அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களால் காட்டப்படாது எந்த செலவாத்தாக இருந்தாலும் சரி அது தூக்கி எறியப்பட வேண்டும் நபிகள் நாயம் செலவு ஆலோசனை கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே உங்கள் மீது செலாம் சொல்வது தெரிந்து விட்டது எப்படி செலவா சொல்ல வேண்டும் என்று கட்டுத்தாரங்கள் என்று சொன்ன உடனேதான் நபிகள் நாயம் செல்லா ஆலோசனை அவர்கள் தொழுகில் ஓதக்கூடிய அந்த செலவா தருவது இப்ராஹிம் எல்லாம் பேர் இருக்கிறதே அதை கற்றுத்தந்தார்கள் என்று செய்தி புகாரி முஸ்லீம் போன்ற ஹதீஸ் கரங்களை பார்க்கிறோம் சொன்னா அந்த செலவாத்தை அதிக அதிகம் சொல்லுங்கள் சொல்வர்கள் அப்படி சொல்வதன் மூலமாகத்தான் நபிகள் நாயம் செல்லா ஆலோசனை அவர்களை உண்மையிலேயே நாம் நேசிக்கிறோம் என்று பொருள் இல்லை என்று சொன்னால் போலியாக நேசிக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என்ன எதிர்பார்க்கிறான் நபிகள் நாயம் செல்லா ஆலோசனை அவர்களுக்கு நாம் அன்பு செலுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் அப்படி அன்பு செலுத்தல இந்த உலகத்தில் எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துருவோம் எப்படி வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்வோம் இந்த உலக மக்களுக்காக வாழ்வோம் சொல்லி வாழ்ந்தீங்கன்னா அல்ல ஒரு கடுமையான வேதனையை எச்சரிக்க பண்ணா சொல்லுங்கள் இன்கான ஆபாவுக்கும் அபனாவுக்கும் வைஹானுக்கும் வசுவாஜுக்கும் அஷீரத்துக்கும் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய தாய் தந்தை உங்களுடைய மக்கள் உங்களுடைய சகோதரன் உங்களுடைய மனைவி இவர்களோட விட வாம்பாளனுக்கு தர துமுகா நீங்கள் சேமித்து வச்ச அந்த பொருள் இருக்கு அது திஜாரத்தும் தக்ஷவன கசாதகா நீங்கள் பயந்து பயந்து எங்க நஷ்டம் வந்துருவோம் என்று சொல்லி பயந்து கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வியாபாரங்கள் நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய இன்னும் அல்லாவுடைய பாதையில் போர் செய்வதை விட இவைகள் எல்லாம் பிரியத்துக்குரியதாக மாறிவிட்டால் கட்டளை <laughs> உண்மையாகவுடைய <laughs> வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு வசனமே எந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஆர்வப்பட்டார்கள் என்பதை தான் நாம் யோசிக்கணும் சஹாபா பெருமக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆர்வப்பட்டு நபிகள் நாயம் செல்லா ஹுலேஸ்வரனுடைய தேசத்தின் காரணத்தினாலே சொர்க்கத்திலே இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பிரியப்பட்ட காரணத்தினால் தான் சில வசனங்களை எல்லாம் அல்லா இறக்கி ஆறுதல் கொடுத்த செய்தியெல்லாம் பார்க்கிறோம் தபுராணி என்ற ஹதீஸ் கிரகத்தில் ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆயிஷா மச்சுடாங்க காலத்து ஜா ரஜுல் எல் நபி செல்லா ஹுலேஸ்வரம் ஒரு மனிதர் அல்லாவுடைய தூரத்தில் வந்தாரு சொன்ன <laughs> வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கும் போதெல்லாம் உங்களுடைய யாபகம் எங்களுக்கு வந்து உங்களை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம் எந்த அளவுக்கு சொன்னா உங்களை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனவே ஓடி ஓடி வந்து உங்களை இணை சிற பாட்டு கொள்கிறோம் அந்த அளவுக்கு உங்களே நாங்க நேசம் கொள்றோம் எல்லாத்தையும் இணை சிற விட்டுட்டு உங்களை மட்டுமே நேசம் கொண்டு சொல்லிவிட்டு மோத்தி நீங்கள் 
ஹசித்து அல்ல அராக்கா அல்லாவுடைய தூதரே சொர்க்கத்தில் நான் நுழைவேன் தைரியம் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் நான் நுழைஞ்சு இல்ல அராக்க அல்ல அராக்க உங்களை பார்க்க முடியாதே ஏன்னா நீங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நபிமார் கூட போய் உட்கார்ந்துருப்பீங்க ஆனா என்னால பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி எவ்வளவு பெரிய வருத்தங்கள் பாருங்க இந்த வருத்தங்கள் இருந்தால் இந்த உலகத்துல வந்து எதுவும் பெருசா தெரியுமாங்க இந்த உலகத்துல இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பெருசா தெரியுமா தூக்கி போட்டு காலில் மிதிக்க மாட்டான் தனியா நாளைக்கு நிக்க போறீங்கன்னா அதுதான் சொர்க்கம் உங்களுக்கு பத்து பேரும் நிக்க போறீங்கன்னா அதான் சொர்க்கம் கூட்டம் வேணும்னு சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சிருவோம் அப்ப எப்படி கேக்குறாங்க பாருங்க அல்ல அராக்க உங்களை பார்க்க முடியாது சொன்னது அலி சல்லா அலி வசலம் செய்யன் ஒண்ணுமே சொல்லல எனக்கு இப்படி வார்த்தையை கேட்கிறாரு நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் போய் நவிமார் கூட உட்கார்ந்துக்கிறீங்க அந்த சொர்க்கத்தில் நாங்களும் வருவோம் ஆனால் உங்களை பார்க்க முடியாதே அல்லாவுடைய தூதரவர்களை இந்த ஆதங்கத்தோடு சொன்ன உடனே அவர்களோடு மறுமையில் இருக்க போகிறார்கள் யாருக்கு வாய்ப்பை <laughs> அவங்க <laughs> <laughs> என்ன கிடைக்கும் சொன்னாங்க <laughs> நீ யாரை விரும்புகிறாயோ அவரோடு மறுமையில் இருப்பாய் சந்தோஷமா இருப்பீச்சு அப்ப நீ என்ன செய்ய போற மறுமையில என்னோடு இருக்கிற அல்லாவுடைய தூதரை நேசித்தால் நாளை மறுமையில் அல்லாவுடைய தூதரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிதான விஷயம் சாதாரண விஷயம் அல்ல சோர்களே நீங்க அசை போட்டு பாருங்கள் தனிமையில சிந்தித்து பாருங்கள் ஒவ்வொருவருடைய நடவடிக்கை அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் எந்த அளவுக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது அல்லது உலகத்திற்கும் உலக இன்பங்களுக்கும் உலக மக்களுக்கும் எவ்வளவு தூரம் நெருக்கமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்க கொஞ்சம் சமாதானம் யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப வேகம் யோசிச்சு பார்க்காதீங்க விருப்பு விருப்பு இல்லாம யோசிச்சு பாருங்க தனிமையில ஒண்ணுக்கு பலதோடு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா புரியும் ஆக ரைட் தான் தலைவர்கள் <laughs> வழிகெடுத்துட்டாங்களே அவங்களுக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்டனை 
அவர்கள்லாம் வழி கெடுத்து கொண்டு போன தலைவர்களும் பெரியவர்கள் எல்லாம் வழி கெட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் எங்க கொண்டு போவாங்க நரகத்தில் கிடப்பாங்க வாங்க அவங்களோடு போயிடக்கூடாது எனவே நபிகள் நாயம் செல்லாஹுடைய நேச மாத்திரமே அவர்களோடு சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே என்பதை புரிந்து கொண்டு உண்மையானவரை நேசித்து நாளை மறுமையிலே நபிகள் நாயம் செல்லல்லா உலக செல்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எல்லாம் அல்லா நம் யாவருக்கும் தந்தர்வானாக என்று கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகுதாவான் அலமீன் அஸ்லாம் வரமத்துல